Öll fjölskyldan mín á Gaza gæti dáið á hverri stundu, segir ungur maður sem býr á Íslandi. Föðurbróður hans sem tók sjúkrabíl í 30 ár var ók sjúkrabíl í 30 ár var drepin í sprengju árás í gær. Eða verður hamasamtökunum eins og íslamska ríkinu, segir forsætisráðra Ísraels. Olía er að klárast á Gaza sem þýðir að sjúkrahús verða rámagslaus. Hátt í 3000 manns hafa fallið í átökunum. Ríkisráðsundur verður á bessastöðum á laugardaginn og ekki síðar en þá kemur í ljós hvaða breytingar verða gerðar á ríkistjórninni. Formaði framsóknarflokksins segir samstarfi ganga vel. Fórstjóri stærsta lagsældis ræktanda heims til eru fram til sjókvíða eldis á Íslandi sé björt þrátt fyrir umfangsmikla slysaslepingu hjá dóttirfyrirtekinu Arctic Fish í Patricksfyrði í sumar. Hálka og snjór gerði ökumönnum erfitt fyrir í dag fyrsta alvöru vetrardaginn, bílar enduðu útaf eða festust á helliseiði og öksnaldarseiði. Komið þið sæl. Hamasamtökunum verður eitt rétt eins og íslamska ríkinu, sagði forsættisráðra Ísraels á bláðamannafundi með utaríkisráðra bandaríkjana í morgun. Ísraelsmenn ætla ekki að hleypa mat, vatni eða rámagni inn á Gaza fyrir en Hamas hefur sleft gíslum sem þeir tóku í Ísrael. Afleðingarnar af árásum Hamasamtakana í Ísrael koma smám saman betur í ljós. Í dag upplýsti fórsætti Ísraels að merki væru um pyntingar af hálfu Hamasamtakana meðal annars í borginni Stero sem er nærri landamærunum að Gaza. Þaðan hafa íbúar flúið í stórum stíl. Ísraelsmenn ítrekuðu í morgun að nöð þurftu mér því ekki hleiftin á Gaza fyrir en búið væri að sleppa 150 gíslum sem Hamas tók í Ísrael. Aðstandendur gíslana eru áhyggjufullir. Fóreldrar hennar eru á nýræðisaldri og móðir hennar notast við súrefniskút. Ísraels her heldur áfram herflutningum að landamærunum að Gaza, þar sem talið þeir að innir á sé í undirbúningi. Fórsættisráðherra Ísraels var ekki að skafa af hlutunum á bladamannafundi með utaríkisráðherra bandaríkjana í morgun. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself and to ensure that this never happens again. Blinken tók þó einnig fram að forðast þyrti að skaða óbreytta borgara eins og hægt væri. Byrsta, fórsættisráður Ísraels hefur tagalað tæpi tungu laust eftir árásir Hamas samtakana á laugardaginn. Já, heldur betur. Hún hefur gert meira en að tala því að síðan á laugardag hefur Ísraels hér varpa 6.000 sprengjum inn á gasasvæðið og þessar 6.000 sprengjur þar inni halda 4.000 tonn af sprengjefni. Og þegar við skoðum þessa töluverðu við að hugsa um það að gasasvæðið er eitt þéttbýlasta svæði í veröldinni. Það eru svipaði stærða flatamáli og Reykjavík og Kópavogu samtals og þarna búa um 2,4 miljónir manna og um helmingun þeirra eru börn. Þetta er sem er að gerast núna á sögutar langa sögu en við erum núna á sjötta degi í þessari atburðarás og það eru núna um 1400 manns sem hafa fallið í árásum Ísraelshels á Gaza og það eru svipamörg og voru drepin í árásum Hamasliða síðastlega eru þetta. Og sem fyrir þá er deilt um ábyrð á að þessu ástandi? Já, auðvitað, það er fólk sér ástæður ástandsins mjög ólíku mögum. Á meðan sumum þykir þetta bara enn ein byrtingamynd þessar heljargreipa sem Ísraelar hafa haft á öllu þessu svæði og harðræði sem þeir hafa beitt palestínumenn árum og áratugum saman. Það segja aðrir, meðal annars utaríkisráðherra bandaríkjana sem við heyrðum í hér áðan, að það séu hamasliðarnir sem er beiti fyrir sér almennum borgurum, þeir notið á sem mannlega skildi og að aðgerðir hýsæls þess núna séu réttlætanlegar í ljósi vóðaverka hamasamtakana á laugardag. Og á sama tíma þá verður ástandið á Gaza alvarlegra með hverri klukkustundinni? 
Já, skortur og nauðþurftu með sannlega farin að segja til sín. Þessu, í þessu umsátri Ísraelsmanna eins og framkoma á hann, þá er búið að skrúða fyrir vatn og fyrir mat og fyrir rammagn og bara svona allt sem að þarf til að vera til í raunni. Þeir ætla ekki að gefa það eftir fyrir hann að hamarslega skila þessum 150 gíslum og mannréttindastjóri saminni þjóðinu sagði dag að þessa aðgerði þar gangi gegn alþjóðlegum lögum um mannréttindi og ákvöld hafa borist víða frá alþjóðastofnunum með alveg að saminni þjóðunum og fleirum um að vistum verði hleiftan inn en því ákvöld hefur ekki verið svarið ennþá. Staðan er svo núna að þessi stramagnið er farið og það gæti orðið olíulöstana eftir bara jafnvel nokkra klukkustundir. Formaður mið Austurlandadelda Rauðakrossins sagði fyrir í dag að sjúkrahúsin á gassaströndinni sem núna eru kerð á varaafli, sjúkrahúsin gætu einfaldlega breyst í líkhús. Þannig að já, ástandið er graf alvarlegt, fyrir síst batnandi og þau sem að fylgjast ekki síst með eru ættingjar þeirra sem þarna sitja föst og Ólof Ragnarsdóttir, hún hitti mann sem er þeirri stöðu fyrir í dag. Húsamal Masri kom til Íslands í fyrra og starfar hjá fyrirtæki í byggingar iðnaði. Hún sami er einn á Íslandi. Öll fjölskyldan hans er á Gaza. Endak Aila Kabira fyrir þessi? Já. Hann er með Aila til Mastri. Og Aila til Mastri, Aila Kabira fyrir þessi, fyrir Jami Anha og þessi. Og í gær fekk hann hræðilegar fréttir. Það hefði afrað Aila til Hámi fyrir þessi smú Jósri til Mastri. Jasri var að störfum hjá rauða hálfmánanum að keira sjúkrabíl sem var sprengdur. Það er mat. Kattalú. Fyrir zígi eða sáf og að þekkil sígjarat eða sáf. Þetta hóðað nú hóða í síl dhaxaja. ينقذ الناس يقدم هو مساعد أجل يوم اللي هو ضحية يسري إرئت فيورا براوداليدا سنورو درحبني ريكير هن هذي كيرت شوكرا بي لو قاسا إي ثراو تيو أور في كل الحروب شجاع تقدم يقدم المساعدة لأي إنسان إسرائيل تضرب سيارة إسعاف تقصف لماذا حتى الإسعاف أنا لا أتكلم في السياسة أنا أتكلم في الإنسانية فقط في الإنسانية حسام سيرة هسي أو تكسي أوليك ذم فره مختلف لأنه عائلات كاملة تباد أحياء تنمسح إنسو بوركين سم هن أول ستوبي بيت هنون أو فرستا ديه فلوذي أطل فيلسكيلتان سو ليتا دي سكولسي سكولا بيتي تار تحكي مع عائلتك بحكي مع عائلتي أنا في تلفون يعني إن اتصال ليس انترنت Alls hafa 220.000 fengið skjól í skólum saminuði þjóðana síðustu daga. Hú sam segir að þau séu mörg saman í einni skólastofu, ekkert rafmagn, enginn matur og ekkert vatn. Og þótt hann ná að hringja og heyra að það sé í lægi með þau, getur það breyst hratt. Gúla lagt. Jómkið hann dekkjum að lægan. Ásara dekkjum að lægan. Óttinn er stöðugur, hugur hans er allan tíman á gasa hjá móður sinni, föður, siskinum og siskina börnum. Það var að tafkidu. Lahða að það tafkidu. Tafkidu hvað er sér fyrir hæja. Og þá að öðrum, formaður framsóknarflokksi segist bjarst sýtni nú en hann hefði verið síðustu viðkvörnar um framhald stjórnarsamstarfsins. Vinnan gangi vel og andrúfsloftið sé gott. Ríkisásfundur verður á laugardag og ekki setna en þá liggja fyrir þau breytingar sem gerðar verða á ríkisstjórninni. Formenn stjórnarflokkana halda sem fyrir spilunum afar þétt að sér og gefa lítið upp. Þó er vita að það er ríkisstjórnarfundur í fyrra málið og eftir hátti ég halda þingflokkar stjórnarflokkana sameginlega en fund. Það var hins vegar fyrir fram ákveðin fundur, ekki í tilefni atbyrðar á sarvikunar og því líklegt að þingmálin verði þar kröfin. 
Sigurður Ingi Jóhansson innviðaráðar og formaður framsóknarflokksi sagði í samtali við fréttastofi í dag að hann væri bjartsýni á vinnu ríkistjórnarinnar nú en hann hefði verið oft áður síðustu vikurnar. Andrúmslofti væri jákvætt og vinna um framhaldið gengi vel, sagði Sigurður Ingi. Ljóst er að Bjarni Benediktsson yfirgefur fjármálaráðunitið eftir nánast samfelda veru þær í tíu ár og líklegast þykir að hann færi sig yfir í utanríkisráðunitið. Ekki er ljóst hvort Þórdís Kolbrún Reykfjör Gilvadóttir hafi skiptið við Bjarna eða hvort til dæmis Sigurður Ingi fari í fjármálaráðunitið og Þórdís Kolbrún í innviðaráðunitið. Þó verður að teljast ólíklegt að sjálfstæðisflokkurinn gefi eftir fjármálaráðunitið. En allt kemur þetta í ljós í síðasta lagi á ríkisráðsvindinum sem haldin verður á bessastöðum klukkan tvö á laugardaginn. En Magnús Geir Eyjólfsson, ég það var búist við að þingmenn myndu demba spurningum á Bjarna við upp að þingfundar í morgun en svo varð ekki. Nei, Bjarni var undir það búin að svara hennum ymsu spurningum um álit umbósmanns, bankasöluna, pólitíska ábyrð og þar fram eftir götunum. Og ekki setna vætna þegar þetta var jú hans síðasti þingfundur sem fjármálara þeirra. En það voru samantekir á þjá og stjórnanastöðinni að beina engum fyrirspurnum til Bjarna, heldur var þeim öllum beint til dómsmálara þeirra og heilbreysara þeirra sem einnig voru til svara. Með þessu var stjórnanastöðin er raunin að segja þótt að Bjarni væri ennþá að nafnu til fjármálara þeirra. Þá var hann í raunin að vera hættur og það sem hann hafði að segja sem fjármálara þeirra í dag skipti engum máli. En áður en að fyrirspunnum tíminn hófst, þá gerðu þingmenn viðreisnar, flokks, fólksins og pírata aðdóðsemdir við viðveru Bjarna í fyrirspunnatímanum. Miðflokkurinn og samfylgingin tóku reyndar ekki þátt í þessum umræðum. Bjarni sátt og hlustaði en tók ekki heldur þátt. En við skulum heyra brot úr ræðum dagsins. Í þingsköpum þá er gert ráð fyrir því að það séu að lágmarki þrýr ráðferrar í óvendubúinu fyrirspunnum. En ég sé bara tvo. Það sé hérna sem setur vistrum ef við erum hættur. Það er algjör ringulreið í ríkistjórn landsins. Menn vita ekkert hvort menn er að koma eða fara. Og það er algjörlega óbóðlegt að bjóða hér upp á það að fyrir svörum eigi að sitja fjármála og efnaðarsráðherra sem er að yfirgefa stólinn. Og ég held þetta muni bara ekki breyta neinu. Ég held þetta sé eitthvað sem að breytir einhverju fyrir nokkra einstaklinga sem að skipta hugsanlega um einhverja stóla. En hefur þetta einhver áhrif til góðs fyrir fólki í landinu? Ég held ekki, því miður. Hvar er sitjandi fjármála efnaðsráðherra? Hvenar eigum við að fá tækifæri til að spyrja hann um álit umbósmanns alþingis? Hver eru næstu skrifi bankasölunni eða hver er sín hans á máli? Þetta er leikritið sem við vitum að hefði gerst ef að hæstvirtur fjármálaráð hefði hefði ekki mætt einn í dag. En Magnús, eins og við komum inn á hérna áðan þá spyrst lítið út um hvernig verður hrókerað í ríkistjórninni. Þetta er allt saman að hendi formannina og þingmenn hér í húsi vitir hann jafn mikið og við, sem er svo sem ekki mikið. Flokkar, ríkisöfnaflokkana voru reyndar allir á fundi hérna sitiðis og þeir voru að lappa út rétt fyrir klukkan sjö og svona þeir þingmenn sem við náðum í skottið á, þeir vildu sem minnst segja en það er ríkisöfnafundur í fyrramáli og það á spurning hvort að eitthvað fara að draga til tíðinda. En við rættum við Bjarna Berindusson í dag, spurðum hann um stöðu við rana en við spurðum líka að því hvort að, já, Stjórnar anstöðu fokkarnir hafi verið að sniðganga hann í umræðinu morgun? Ég lít nú bara þannig á að menn hafi ekki fram að færa. En þau verða þetta að svara fyrir sig. Ég var mættur hingað til að svara fyrirspurnum ef að einhver hefði fyrirspurnir. En það er reyndist ekki svo vera. Er komið á reynd til þess í hvað ráðunitið þú allar? Nei, það var enga slíkar ákvarðanir verið teknar. Eru að tala um stólaskipti milli ykkar innan sjálfstæðisflokks eða verður meiri uppstökkun? Það er engar slíkar ákvarnir enn verið teknar og satt best að segja þá höfum við ekki rætt þann þátt málsins neitt til þessa. Fórstjóri Móvi, móður fyrirtækis Arctic Fish, til eru hægt sér að stunda sjókvíðaldi nærri viltum laxi, þrátt fyrir umfangsmikla slysa sleppingu í Patreksfyrði í ágúst. Hann segir það fyrirtækið að hafi háleit markmið hér á landi og vilji axla ábyrð á gjörðum sínum. Norska fyrirtækið Móvi sem á 51,3% hlut í Arctic Fish sem reykur eldurstöðar á Vestfjörðum er stærsti laxeldisrektandi heims með starfstöðar í 26 löndum og sjókvíðeldi í sjö þeirra. Á þessu ári framleiti fyrirtækið 484.000 tonn af laxi á heimsvísu þar af 15.000 tonn hér á Íslandi. Fórstjóri Móvi segir markmið fyrirtækisins hér á landi vera háleit. If you ask me, I think this can be much bigger and the ripple effects we are talking about here can really be great for Iceland but also for the local communities. So we see a bright future for Icelandic aquaculture but also for the salmon in particular. 
Í ágúst sluppu alltaf 3500 eldislagsar og sjókví artikvís í kvíhindistal í Patriksfyrði. Lögreglan rannsakar atvikið og hafrannsóknastofnun ætlar að endurskoða áhættu mat í kringum sjókví eldi. This has been, been viewed as a potentially environment catastrophe and, and there is maybe a moral question there about why should the people in West Church and in Iceland uh, put up with sea-based farming when this is a, a risk. Yeah, well, you, you used the word uh, catastrophe, but, but there, there's no scientific mer merit behind su such a description. Uh, that doesn't uh, mean that we do not take it seriously, because we, we do. And, and again, that incident was very uh, unfortunate, and, and we will do whatever we can to avoid it in, in the future. But uh, I, I would say if you take all the factors into consideration, ocean-based salmon farming is very sustainable and also very important for, so, uh, for the local communities. So, so, so I think we can live with, uh, with, with, uh, with the wild salmon uh, also in, in Iceland uh, in the future, like we do in, in all uh, the other jurisdictions uh, in which we are uh, operating. Veturinn minnti á sig í morgun með ofan komu hríð og trublun á umferð. Helli segði varð ófær, bílar föku út af veginum og hjálparsveitir voru að störfum fram eftir degi. Þá var öksnaldals hefði einnig lokað um tíma í dag. Það er óvætt að segja að veturinn hafi komið með tölvörnum kvelli, allavega hérna á suðuvesturhorninu. Ég er efst í Gveradala af brekkunni, er vindurinn um það bil 20 metrar á sekundu og snjókoma og slæri við 25 metra. Og þá er að sjálfsögðu ekki ferða fært. Reyndar þurfti ekki lengra en upp á sandskeið við bláfella aflegjaran til að sjá aflegingar veðursins. Þar var pallbíll á hlýðinni utan vegar. Eftir því sem austar og ofar dró hartnaði hlýðin. Vegagerðamenn voru á nokkrum póstum og félagar í hjálparsveitu mættir til að það stóða. Rúta á leiðustu fyrir fjall komst ekki lengra en í miðja hveradalabrekku. Litlu ofar hafið í bíll frá hjálparsveitunum lendi í vandræðum þegar fólksbíll á röngum vegarhelmingi kom akandi á móti honum. Heldur að fólk var með til þessar rastaður? Ég er bara með það sem ég hugsaði sjálf í morgun þegar ég fór á stað. Þá er fínt veður og hérna, það er eins og við bara sjáðu hér, það er valla stætt nema í skjóla og bílum. Akureyringar vöknuðu líka við alkvíta jörð í morgun og það hefur verið alvöru vetrarveður víða af Norðurland. Færðin er eftir því og einhverjir hafa lent í vandræðum og illa búnum bílum. Vegagerðin lokaði af þessum sökum Öxnadalsheiði um klukkan hálf þrjú í dag. Þar sátu bílar fastir en heiðin var orðin fær að nýju um tveimur tímum síðar. Umhverfi sinnar í Noregi mótmæla aðgerðaleysi norskra stjórnvalda sem enn hafa ekki ráti fjarlega vindmyllur í landi sama í fósen í þrændalögum. Lögreglan bar tug mótmælanda út úr þinghúsun í gær og mótmælin heldu áfram í dag. Fyrir tveimur árum dæmdi hæstiréttu Noregs að uppsetning vindmyllana veri ólöleg. Dómurinn tók til 150 vindmilla á sexfæðum í fósen. Uppsetning þeirra er brot á réttindum norskra frumbyggja og hrindir að herða. Mótmælendur söfnuðu saman fyrir utan stórþingið í gær. Tuttugu fór á þingpalla, klæta hætti sama, sungu fyrir þingmenn og neytuðu að fara þegar vísaði átti þeim út. Lögregla var kölluð til en neytaði að fjarlæði fólkið en gerðu það að lokum þegar mótmælendur söðust ætla að eiða nóttin í stórþinginu. Sanska barátökonan Greta Thunberg bættist í hóp mótmælenda í morgun. Í gær var hún dæmt til að greiða af andverði tæplega 30.000 krónur í sekt fyrir óhlýðni í mótmælum í Malmö í júli. Det er norska staten som begår brott mot menneska rettigheter. Det her skal ikke behøve gjøres, aktivistisk skal ikke behøve gjøres det her, men vi må komme ihåg hvem som begår det egentlige brottet. Í morgun heldu mótmælendur að norska ríkisorkufyrirtækinu Stadkraft sem á meiri hluta í vindmyllu fyrirtækinu. Tugur manna hlekkiðu sig saman fyrir framann innganginn og lokuðu honum. Starfsmenn Stadkraft komust ekki inn og var skipað að vinna heima. Jónas Gar Störe, forsætisráðara Noregs viðurkendi fyrir á þessu ári að mannréttindi hefði verið brotin í fósen. Viðræður standa yfir um lausn en hún er ekki í sjónmáli. Sony hefur kynnt nýtt stjórtæki fyrir leikjatölvur sem er ætlað fötluðu fólki. Fyrir í stjórtæki fyrir Playstation, Xbox og Nintendo hafa reynst hreyfi hömluðum erfið í nótkun þar sem þau krefjast oft góð skrif svo getur til að snúa tækinum. Sony hefur nú kynnt tækni sem er kringlótt, getur hvílt á borði eða hjólastólabakka og hefur breytilega virkni eftir þörfum nótandans. Þróunin hefur tekið fimm ár og emdi Sony til samvinnu við fallaða leikjatölvu nótendur við hönn Áætlað er að tækið komið á markað í desember. 
og þá ætla Guðrún Sóli Gerstóttir að segja okkur frá því hvað verður búið upp á í kastljós í kvöldsins. Já, í kastljós í kvöldsins verða manneskjur í brennidepli, verða þau mann sem glýmdi við klámfíkni í áratug og hjálpan ungu fólki að losa sig úr við um hennar. Svo er það menningafréttirnar þar sem Múkison, Pamela Andersson og leikverkið Strók koma þess augu. Og þá að veðri, það verður áfram fremur vetralegt næsta sólarsingir þetta hvöss norðlega átti við landinum sem ekki gefur eftir fyrir en líða tekur á morgundaginn og þá fyrst vestan til landinum. En eru nokkrar viðvaranir í gildi vegna hvassviðriðs eða hríðaveðurs en flestar þeirra falla þó úr gildi þegar líða tekur á nóttina. En Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir við veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Og eða reyti landslýstjálfari í fótbolta segir íslenska liðið enn stefna á annað sæti undan reyðils EM 2024 en búið sig um leið líka undir það að fara í umspil. I think we have to ride two horses. Eftir örgvann sigur á Luxemburg í fyrsta leik undan keppni EM kvenna í handbolta í gerkvöldi býr íslenska liðið sér nú undir snúnari leik gegn færum á sunnudag. Það verður bara allt annað handbolta eldur en var í dag. Og Rússnesk Olympionemdinni var í dag vikið úr Alþjóða Olympionemdinni eftir að þessum fyrrnemda innlýmaði íþróttasambönd hertekina svæða í Úkrænu. Þetta á fleira í íþróttum eftir andan takk. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Öll fjölskyldan mín á Gaza geti dáið á hverri stundu segir ungur maður sem býr á Íslandi. Föðurbróður hans sem ók í sjúkrabíl í 30 ár var drepin í sprengjuárós í gær. Eiða verður hamasamtökunum eins og Íslamska ríkinu, segir fórsætisráðara Ísæls. Olía er að klárast á gasa sem þýðir að sjúkrahús verða rammarslaus. Hátt í 3000 mann sem var fallið í átökunum. Ríkisráðsfundur verður á bessastöðum á laugardaginn og ekki síðan en þá kemur í ljós hvaða breytingar verða gerðar á ríkistjórninni. Formaður framsóknarflokksins segir samstarfið ganga vel. Fórstjóri stærsta laksaldisræktanda heims til eru fram til sjókvíða eldis á Íslandi sér björt þrátt fyrir umfangsmikla slysa sleppingu hjá dóttursfyrirtekjuna Arctic Fish í Patricksfyrði í sumar. Hálka og snjór gerði ökumönnum erfitt fyrir í dag fyrsta alvöru vetrardaginn, bílar enduðu út af við að festust á helliseiði og öksnaðarsheiði. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það eru nýjustu fréttir sem á allt að finna innan rúpunturis en næstu fréttatímar eru í útarpi og sjóvarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sigði. Á rúf í kvöld Treysti lækninum, fróðlegi þætti frá BBC um heilsufar lífstíl og heilsufarstengdar mýtur. Kæfandi ást, önnur þáttaröð írsku spennuþáttana um Val Alhörn og fjölskyldu. Kennarinn, pólskur kennari er fengin til starfa í skóla eftir hvarf þriggja ungmenna.